ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 15 Temmuz özel yayınımızda tekrardan karşınızdayız. Ankara Kızılay Meydanı'ndan sesleniyoruz bu sefer. Özel konuklarımız var. Hemen söz onlara bırakacağım ama önce kendilerini çekin. 27. Dönem Milletvekili Kemal Çelik, Mustafa Kesin, İsrail Aydın ve Sayın Fena Nur Çelik bizlere eşit edecek. Şimdi sizi daha fazla uzatmadan mikrofonuzu onlara bırakıyorum. Evet, bugün Ankara Kızılay Meydanı'ndayız şu anda. Hiç düşmez bizde Türkiye'nin her tarafı şu anda e, 15 Temmuz demokrasi şenliğini şenlik haline getirdiler. Evet, iki yıl önce büyük bir acı yaşadık. Türkiye'mizde bir darbe oldu. Ciddi bir darbe oldu. Bu darbenin asıl nedeni demokrasi karşı, karşıtı. Ee, bu dar bu darbe gürültüden çok iyi de konuşamıyorum ama e, bu darbe geçmiş sistemi yani parlamenter sistemin bir gereğiydi. Ne zaman tek başına iktidarlar gelse hiç şüphesiz ki bunun önü mutlaka bir darbeyle kesiliyordu. Ne zaman Türkiye'yi ileri medeniyet seviyesine götüren bir iktidar gelse mutlaka darbe oluyordu. Artık 16 yıldır bu darbelere karşı direnen Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gerçekten Türkiye'de gerçek demokrasiyi kurma yolunda büyük bir mücadele verdiler. Türkiye kalkınmaya başladı ama yine darbe oldu. Yine dış müdahalelerle e, gerçekten e, içimizdeki hainlerin FETÖ'nün darbesiyle e, FETÖ ile beraber hareket eden dış güçlerin e, birlikte hareket ettiği bir darbe oldu. Büyük acılar yaşadık. Evlatlarımız, polislerimiz, askerlerimiz, vatandaşlarımız, canımız, canlarımız hepsi şehit oldular. Ama ama kazanan bir şey oldu. Bugün burada gördük ki demokrasi kazandı. Demokrasi kazandı. Milli irade kazandı. Türkiye kazandı. Türk dünyası kazandı. İslam alemi kazandı. Ve Allah'ın izniyle bundan sonra artık yeni hükümet sistemimize de geçtik. Demokrasimiz daha da güçlenecek. Kalkınmamız daha hızlı ilerleyecek. Ve artık inşallah daima milli iradenin dediği olacak. Milletin dediği olacak. Bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her zaman halka inandı, hakka inandı. Hiç şüphesiz ki halka inanan ve hakka inanan kazanacaktır ve inşallah kazanmaya devam edeceğiz. Bu Cumhurbaşkanımızın kazanması, AK Parti'nin kazanması, Türk milletinin kazanması demektir. Türk dünyasının kazanması demektir. İslam aleminin kazanması demektir. Onun için artık mazlumlar rahat olsun. Onun için artık zalimlerin kahr olma zamanı gelmiştir ve inşallah Türkiye geçmişte olduğu gibi dünyaya liderlik, liderlik Hocam, etmeye devam, devam edecektir. Edelim. Bir mola verelim, birazdan devam edelim inşallah. Evet, evet. kıymetli hemşehrilerim, Şöyle, şu an Kızılay Meydanı'ndayız. Kızılay, Kızılay Meydanı'ndan Antalya Cumhuriyet Biz, Meydanı'na, o kutlu meydana istiyoruz. selam gönderiyoruz. Binareleri, Neden kutlu meydan sen, diyoruz? Esansız, Çünkü iki sene önce bugün... Bu gece bu saatlerde gözünü budaktan sakınmayan Antalyalılar canlarını hiçe sayarak darbecilere karşı çıkmak adına başlarına ne geleceğini Ağabey bilmeden o meydanı bilmeden. doldurmuşlardı. Bu saatlerde o meydandaydık. O meydanda hep beraber darbecilere karşı, darbeye karşı haykırdık. Memleket için, millet için, bayrak için, vatan için hep beraber o meydandaydık. Rahmet olsun. Bugün şu saatte, şu o sırada, şu sırada o meydanda olanlar, o gün de, iki sene önce de o meydanlardaydı. Allah bu milletten razı olsun. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozdurmasın. Siz o gün şu mesajı verdiniz, hep beraber şu mesajı verdiniz. Biz malımızı veririz, kanımızı veririz, canımızı veririz ama bu memleketin vatanı asla vermeyiz. Hainlere, darbecilere, FETÖ'cülere, onların işbirlikçilerine asla geçit vermeyiz dediniz. Allah sizlerden razı olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozdurmasın. Hepinize saygılar sunuyorum, selamlarımı gönderiyorum. Allah sizi bizden, bizi bizden, bizi sizden, hiçbirimizi hiçbirimizden ayırmasın diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Ezansız bırakma Allah'ım. 
Müslümanlıkla yorulan çok kıymetli şu güzel yurdumuzu Antalyalı kardeşlerim şu anda Ankara, Kızılay, Özbekistan'ımız Bilirada Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na amin. saygılar sunuyorum. Amin. Evet. Amin Burası diyoruz. çok coşkulu. Kutlamalarımız devam ediyor. Demokrasi devletimiz devam ediyor. Gündüz öğle namazıyla beraber Kurum Başkanımız Millet Camisi'nde mevlüt okuduldu. Daha sonra yine Gazi amin Meclisi'nde diyoruz. Bayraklarımızı Meclis görelim başkanımız, Ankara. Son başbakanımızla beraber görelim. fotoğraf sergisinin açılışını yaptık. 15 Temmuz hainlerine karşı Ankara'da dimdik duruşumuzu bir kez daha göstermeye hazır mıyız devam Ankara? Ediyor. Kutlamalara devam ediyoruz. Haydi. Allah'ın izniyle bir daha hiçbir Haydi. hain, hiçbir terör örgütü 15 Temmuz gibi bir darbe girişinde kalkışamayacaklar. Çünkü bu milletin bu coşkusu bu milli iradeye saygısı, demokrasiye saygısı olduğu sürece evet burası coşku devam ediyor. Görüyorsunuz demokrasi devletimiz devam ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok kıymetli Antalyalı hemşerilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. İki sene önce bugün o meydanda toplanarak darbeye karşı hain ihanet şebekelerinin yaptığı darbe girişimine karşı canları pahasına mücadele eden yiğit hemşerilerim hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün burada çok büyük bir coşku var. Eminim bugün Antalya'da da çok büyük bir coşku var. Elhamdülillah iki sene önce bugün milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir kahramanlık destanı yazarak 81 milyon siyaseti bir kenara bırakarak sokaklara, meydanlara koştu. Demokrasimize, cumhuriyetimize, bireysel hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmak için bayrağımız inmesin diye, ezanlarımız susmasın diye iki sene önce bugün milletimiz çok büyük bir kahramanlık destanı yazdı. Bizler de elhamdülillah o gece hep beraber sizlerle meydanlarda direndik. Antalya'daki milletvekillerimiz Antalya'da ben o gün Ankara'daydım. Ankara'da meclisimize koştuk. Milletin evini bombalayan hainlere karşı direnmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüz milletvekili arkadaşımızla beraber sabaha kadar bombaların altında nöbet tuttuk. Ve bizler biliyoruz ki canımızı o gün mecliste olan milletvekilleri bizler canımızı milletimizin o meydanlarda verdiği kahramanca mücadele önce Allah'a sonra milletimizin mücadelesine borçluyuz. Bu bilinçle milletimize olan can borcumuzu ödemek için şehitlerimizin emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak için bir daha asla bu ülkede darbelerin olmaması için var gücümüzle bundan sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Darbecilere karşı o gece mecliste milletvekillerimizle beraber meclis kürsüsünde darbeciler halka hesap verecek diye slogan atmıştık hep beraber. Bugün elhamdülillah darbeciler halka hesap veriyor. Vermeye devam edecek. Bir daha hiç kimsenin demokrasimizi milli irademize kast edemeyeceğini biz millet olarak verdiğimiz kahramanca mücadeleyle bütün dünyaya elhamdülillah gösterdik. Türkiye demokratik bir ülke olarak inşallah yoluna devam edecek. Hepinizi tekrar en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Değerli vekillerimize teşekkür ediyoruz. O 15 Temmuz özel yayınımızda Ankara Kızılay Meydanı'ndan gerçekleştirdik. AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Senat Uçuk'un Sultan Fakültesi İbrahim Aydın konuklarımızdı. Biz de Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan Antalya'ya selamlarımızı gönderiyoruz.